আসসালামু আলাইকুম জয়কলি একাডেমি আয়োজিত বুয়েট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির অনলাইন ফ্রি কোর্সে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম তো আজকে আমরা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরি টাইম ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন সমাধান নিয়ে এসেছি একুশ বাইশ সেশনের রসায়ন অংশের আমরা প্রশ্ন সমাধান দেখব দুইটা ফ্যাকাল্টির এক হচ্ছে এফিওএস আর একটা হচ্ছে এফিটি হ্যাঁ সো তোমরা ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সমাধান পদার্থ গণিত পেয়ে গেছো ইতোমধ্যে আর তোমরা সবাই জানো যে সাত এবং আট এপ্রিল এই দুই দিন বেপি হচ্ছে এই ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা সামনে সো সো তোমরা হচ্ছে ইতোমধ্যে হয়তো বা প্রিপারেশনে নেওয়া শুরু করছো সো আজকে তোমাদের জন্যই এই লাইভ ক্লাসটি আয়োজন করা যে রসায়নের প্রশ্নগুলো কীরকম হয়ে থাকে এবং সেই সাথে আমাদের বুঝতে হবে আজকে এই ক্লাসের মাধ্যমে যে রসায়নের প্রশ্নগুলো কেমন হয়ে থাকে কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে একটা ভালো আইডিয়া নিয়ে যাবো আজকে আমরা এই ক্লাস থেকে সো দ্রুত তোমরা হচ্ছে ক্লাসে জয়েন করে ফেলো তোমাদের বন্ধুদের জানাই দাও যে আজকে এই রসায়ন ক্লাসটি হচ্ছে বিএসএম আর এম ইউ দু হাজার একুশ বাইশ সেশনে আসা রসায়ন প্রশ্নের সমাধান ওকে নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন একটা কম্পাউন্ড দেওয়া আছে আর এইটুকু বলে রাখি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরি টাইম ইউনিভার্সিটিতে কোয়েশ্চেনগুলো ইংরেজিতে হয়ে থাকে আর বাংলা ভার্সনে জানা তাহলে কী করা হয় ইংরেজির পাশে ছোট্ট করে বাংলা ভার্সনে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া থাকে মানে ইংরেজিও লেখা থাকবে বাংলাও লেখা থাকবে আর অপশনগুলো আমার ইংরেজিতে থাকে ঠিক আছে সো তোমরা যে কোনো একটা পড়ে হচ্ছে আইডিয়া নিতে পারো কোয়েশ্চেনের যারা ইংলিশ ভার্সন তাদের জন্য ইংলিশ দেওয়াই তো থাকবে আর যারা বাংলা ভার্সন তাদের ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না সো এই একটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড দেওয়া আসছে দেখো এই কম্পাউন্ডটা কি বলছে এই কম্পাউন্ড ইজ এ ভিটামিন অ্যান অ্যালডিহাইড এ মনোমার অফ প্রোটিন এ মনোমার অফ পলিমার তো আমাদের কম্পাউন্ড দেখে চিনতে হবে যে আসলে কম্পাউন্ডটা কি তো তোমরা সবাই ইতিমধ্যে হয়তো বুঝে গেছো এই কম্পাউন্ডটা হচ্ছে একটা এমিনো অ্যাসিড ঠিক আছে সো আমরা সবাই এমিনো অ্যাসিডের সংকেত জানি এমিনো অ্যাসিডের সংকেতটা কী থাকে একটা বাম পাশে একটা এন এস টু গ্রুপ থাকে ঠিক আছে এমিন গ্রুপ থাকে কার্বনের সাথে অ্যালকাল গ্রুপ আছে একটা একটা হাইড্রোজেন আর একদম সর্ব ডান দিকে একটা জৈব অ্যাসিডমূলক বা সি ডাবলো এইচ হ্যাঁ অ্যাসিডমূলক থাকে সো ডান পাশে অ্যাসিডমূলক থাকে আর একদম বাম পাশে দেখো একটা অ্যামিনোমূলক সো দুই পাশে এই রকম মূলকগুলো থাকে এইটা দেখে আমরা চিনবো যে এটা একটা অ্যামিনো অ্যাসিড হ্যাঁ আর তোমরা সবাই জানো যে প্রোটিন হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার তো এখন এই যে যৌগটার কথা বলছে এই যৌগ হ্যাঁ এই অ্যামিনো অ্যাসিড ইস তাহলে কি বলবো আমরা এ মনোমার অফ প্রোটিন প্রোটিন যেহেতু পলিমার অ্যামিনো অ্যাসিডের তাহলে মনোমার কি প্রোটিনের প্রোটিনের মনোমার হচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড ঠিক আছে সো আচ্ছা তোমরা অনেকেই জয়েন করে ফেলছো এই ক্লাসের পর কি কোনো ক্লাস হবে কি না আচ্ছা ক্লাস শিডিউল হচ্ছে আমাদের জয়কুলির পেজেই দেওয়া আছে হ্যাঁ তো তোমরা হচ্ছে জয়কুলির পেজে হচ্ছে খোঁজ করলেই পাবা আপডেট আমাদের পেজ থেকে দেওয়া হয় কোন সময় কি ক্লাস থাকে তো এক নম্বর কোয়েশ্চেনে তাহলে অ্যান্সার কি পাইলাম আমরা এ মনোমার অফ প্রোটিন এই যোগটা কি তাহলে এ মনোমার ওই এ মনোমার অফ প্রোটিন ওকে সো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আর যারা মেরি টাইম ইউনিভার্সিটির জন্য প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করছো তাদের ভর্তি সহায়ক বই হিসাবে তোমরা এই বইটি ফলো করতে পারো জয়কলি থেকে পাবলিকেশন করা হয়েছে মেরি টাইম এই বিজ্ঞান অনুষদের জন্য আর অন্যান্য গ্রুপের জন্য যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রেও সেইমভাবে প্রযোজ্য তারা মার্কেটে খোঁজ নিলে এই বইটি পেয়ে যাবা অথবা জয়কলির ওয়েবসাইটে অর্ডার করলেই তোমরা বইটি পেয়ে যাবা হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ এ পিএইচ গ্রেটার দ্যান সেভেন পয়েন্ট জিরো নিচের কোন দ্রবণটির পিএইচ সাত অপেক্ষা বেশি তো এমন একটা দ্রবণ আছে যেই দ্রবণের ঘনমাত্রাগুলো সব সমান সো যেহেতু ঘনমাত্রা সবগুলো দ্রবণের সমান হ্যাঁ তাহলে আমাকে একটু যৌগটা দেখতে হবে যৌগটা কি প্রথমটা হচ্ছে একটা অ্যাসিড পরেরটা হচ্ছে একটা লবণ পরেরটাও একটা লবণ পরেরটা হচ্ছে একটা খারিও জাতীয় কম্পাউন্ড ঠিক আছে তো এখন কথা হইতেছে যে সাত অপেক্ষা পিএইচ বেশি কার হবে সাত অপেক্ষা পিএইচ বেশি হবে পিএইচের মান সাত অপেক্ষা বেশি হবে একটা খারের অথবা খারীয় দ্রবণের তাই না তো অ্যাসিড দেখো জৈব অ্যাসিড হোক বা দুর্বল অ্যাসিড হোক বা শক্তিশালী অ্যাসিড হোক যে কোনো অ্যাসিডের পিএইচের ভ্যালু সাত থেকে কম হবে সো প্রথমে এটা আউট বাদ সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা নিরপেক্ষ লবণ সো সেটার পিএইচের ভ্যালু সাত হতে পারে কখনোই সাতের থেকে বেশি হওয়ার কথা না সো এটাও বাদ তো আমাদের এখানে দুটো অপশান থাকতেছে একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আরেকটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট আচ্ছা এখন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা একটু দেখি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আমরা কোথা থেকে পাইছি সেটা আমরা পাইছি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা কিনা একটা দুর্বল খার সেই সাথে একটা শক্তিশালী অ্যাসিড এই সি
एक अतः ये जो गोटा दिखे आमला ताकाई सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की भावे फॉर्म है सोडियम कार्बोनेट फॉर्म है अच्छे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिटा की ना एक ता शक्ति शाली खार एवं तार्शा थे एक ता कार्बोनिक एसिड रिएक्शन दाव ताहोले आमला जिरा पाच्ची सोडियम कार्बोनेट पावो ठीक है सर इखन ते के सोडियम कार्बोनेट पावो तो इखन देखो ये तो इखने छोटी कैंसर होती है इटा इटा किन्तु खूब कॉन्सेप्ट चल एक्टा बेसिक क्वेश्चन एवं खूब स्टैंडर्ड एक्टा क्वेश्चन ठीक है सर सो ये भावे तो हमारे चिंता करे करे एक्यूरेट आंसर टा चिंता कुत्ता हाबे आर तुमरा होते चाहिए आमाश अत्यंत आंसर कुत्ते पारो है प्रश्नेर आम्रा श्वामधन श्वामधन आमित एजे ऑप्शन गुल होते हैं लिखी दिखता है जेटा छोटी कैंसर तीन नंबर क्वेश्चन ने बोला उससे आईडेंटिफाई डी कंपाउंड व्हिच हैज टू काइरल सेंटर्स कौन जोगोटी थे दुई टी काइरल कार्बन आसे बा काइरल केंद्रो आसे तो एक है चट्टा जोगिन नाम बोला उससे काइरल केंद्रो को ऐटा आसे शेडर शंखड़ा नि� जे कार्बन के साथ चार्ट भिन्न भिन्न मूलक परमाणु जुक्त था तो ये एक कार्बन यार्बन कख कल केंद्र हो जो एर साथ चार्ट भिन्न भिन्न मूलक थक लाइक एट एट बी एट सी एट डी चार्ट भिन्न भिन्न जदि को सेम हो जाए से कैरल कार्बन है ना कैरल केंद्र हो ठीक है और कैरल कार्बन की हमें स्टार मार्क दिए प्रकाश करी तो जैगोगुलर दिखे तक एक जैगोगुल देखते यकम टू हाइड्रोक्सि प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटेन टू थ्री डायोल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, है? अच्छा, तो चाहिए तो हम लोग अच्छे आंसर कुत्ते पारो, तीन नंबर, है? तीन नंबर क्वेश्चन है आंसर कुत्ते पारो, तो आमी शेष शाते शाते एक टू आंसर करा चेस्ट करे नीच थे के, देखो नीचेर एकदम शेष जो गोटा, � मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ठीक है चार्ट कार्बन थे और जेहेतु बोल से टू ओल मैं दुई नम्बर कार्बने एक ओल ओच और बाकीगुलोते तैना एन अच्छा तो इंगरेजी जा मैक्सिमाम तो बांगला फैशने आसो तुम्हारा सो हमें हे बांगला कोश्चिनटाई पढ़ी जो एकधर कोश्चिन पढ़ले ही हो जदि पचिश डिग्री सेलसियस तापम्रा नीचे बिक्रियाटर जो साम्य ध्रुवक के सी एर मान जरोो पॉइंट वन फोर है तो वे तार जोनों केपीएर मान कोतो हो बे एक ता रिएक्शन दावा से ये रिएक्शन के जोनों केसी रिवेलो दावा से केपीर मंच ऐसे तो केसी केपीर शंपोर को तो आम्र जानी केसी केपीर शंपोर को की केपी इज़ गल्ड टू केसी इनटू आरटी दिवार डेलेन सो ये होता हम दर शूत्रों डे चिलो केपी केसीर मुद्दे तो इखाने केसी � किंतु इखान तो टेम्परेचर नहीं तले टेम्परेचर नहीं कि हमने चिंता कर बो टेम्परेचर तो इखान नहीं ओ आसे आसे सॉरी टेम्परेचर आसे पूछी जिगिसर से टेम्परेचर ओके फाइन तले टेम्परेचर हमें बहुत आवो किंतु तारो आगे जरा चिंता कर बो शेर इतने से इजे डेलेन डेलेन टा किचिलो डेलेन टा चिलो तो अल्टीमेटली केपिर भैलू क्योंकि जिरो पॉइंट वन फोर ही आसे ओके सो ताल्टिमेटली हमारे टेम्पारेचार को क्या ही आसलना जो इन्हें टेम्पारेचार ना देव थकतो हमें जो प्रथम दिखे जो इनकेस तुम तुम जो इन्हें टेम्पारेचार ना पाई तपरों ये बेर पसिबल छो ठीक है सो आशा करी बुझते हाँ सर वन नाइम सर नाइम बोल से हे जिरो पॉइंट वन फोर हाँ सठी कैंसार दिसो गोलम रोहमान सब बिरो बोलो हे चार अच्छा तुम चार सी बोलो ना चार सी है ना चार हो बी एट सठी कैंसार कारण ये देखो के सी एर मान जिरो पॉइंट वन फोर दस वन फोर एट नाइन और केपी के सी समान बिकज डेल एनर भैलू ये जिरो ओके आशा करी सबा बुझते पर जो क्यों ना बुझे थको हमको जाना पर तुम्हारे हे क्लस संख्या लागे कि ना तुम्हारा कौन कौन इूनिवार्सिटी कोश्चिन सल्व चाओ बाकीधर कोश्च मैंने क्लस चाओ से तुम्हारा हम कमेंट सेक्शने जाते पर अनुजाई जयकली एकडेमी जयकली पब्लिकेशन तुम्हारे क्लसर व्यवस्था कर तो पाँच नम्बर क्वेश्चन आसि नम्बर अफ व्यलेंस इलेक्ट्रन इन द इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन अफ कपार कि कपारे जर्जता स्तरे कई टी 
ইলেকট্রন রয়েছে তো যোজ্যতা স্তর মানে কি যোজ্যতা স্তর মানে মনে রাখবা একটা পরমাণুর সর্বশেষ বহিষ্ঠ শক্তি স্তরটাকেই যোজ্যতা স্তর বলে তো আমরা যদি কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস করি কপার টোয়েন্টি নাইন ফোর এস টু তো এই পর্যন্ত হচ্ছে বিশটা ইলেকট্রন হয় কিন্তু কপারের হচ্ছে কত উনত্রিশটা তাই না তো আমরা হচ্ছে যখন এখানে থ্রি ডি নাইন দিব তো এখানে দেওয়ার সময় আমরা চিন্তা করব যে ডি যদি টেন থাকতো তাহলে পরিপূর্ণ থাকলে সেই স্ট্যাবল থাকতো মোর স্ট্যাবল থাকতো আর এসে এখানে দুইটা আছে এখানে দুইটার পরিবর্তে আমি একটা দিব সেই ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস এটা একটা আর এখান থেকে নয় থেকে এটা দশ সো এই সিচুয়েশানটা বেশি স্ট্যাবল হয় ঠিক আছে ফোর এস টু থ্রি ডি নাইন এটা কি ইলেকট্রন বিন্যাস সম্ভব হইতো না হ্যাঁ হইতো বাট এই কনফিগারেশনের থেকে এই কনফিগারেশনটা বেশি স্ট্যাবল হয় বলেই আমরা এই ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি ঠিক আছে সো নিয়ম অনুযায়ী এখন এখানে দেখো আমাদের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর কিন্তু চার নম্বর শক্তি স্তর এই চার নম্বর শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে একটা তো তাহলে এখানে যে বলছে যে যোজ্যতা স্তরে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে একটি ইলেকট্রন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সি অলরেডি হচ্ছে আচ্ছা চার এটা পাঁচ নম্বর হ্যাঁ চার নম্বর কোয়েশ্চেন শেষ হয়ে গেছে আর তোমরা যারা অ্যান্সার করতেছো তারা নাম্বারের সাথে সাথে আমাকে অপশনটা লিখে ফেলবা তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি কোন নাম্বারের জন্য হচ্ছে অ্যান্সার করতেছো সো আশা করি এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারও বুঝতে পারছো আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে আসি দেখো হুইচ ইকুয়েশন ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ফোর গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যাস রিয়েল গ্যাস তো বাস্তব গ্যাসের একটা সমীকরণ ছিল হ্যাঁ বাস্তব গ্যাস হিসেবে চার গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য যে সমীকরণটা বের করতে বলছে কোনটা সঠিক সমীকরণ বাস্তব গ্যাসের যে ভ্যান্ডারবল সমীকরণটা ছিল সেটা কি ছিল পি প্লাস এন স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার পি প্লাস এন স্কোয়ার এ ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার ভি মাইনাস এন বি ইজিক্যাল টু এনআরটি তো এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন ভ্যান্ডারবলস ইকুয়েশন যেটা বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ আমরা হিসেবে জানি তো এখানে বলছে চার গ্রাম হাইড্রো হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য হ্যাঁ চার গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য কোন সমীকরণটি অ্যাপ্লিকেবল তো এখন এই সমীকরণে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পি এ ভি আর টি এগুলো কোনো চেঞ্জ করা হয় না এগুলো ওভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে তাহলে চেঞ্জ কোথায় করা হয়েছে আমি এখানে এন দেখতে পাচ্ছি না এই সমীকরণে যে এন আমরা দেখছিলাম এই এন দেখতে পাচ্ছি না এখানে তার মানে এখানে মূল সংখ্যাটা বের করে নিয়ে মূল সংখ্যাটা এখানে বসানো হয়েছে তারপরে সমীকরণটার সাথে মিলাই মিলাইতে হবে আমাদের হ্যাঁ তো এখানে চার গ্রাম হাইড্রোজেনের জন্য মূল সংখ্যা কত হবে মূল সংখ্যার সূত্র হচ্ছে ডাব্লু বাই এম তো চার হাইড্রোজেন গ্যাস আনবিক ভর কত দুই সো মূল সংখ্যা হচ্ছে দুই সো মূল সংখ্যা এখানে দুই বসাই দিলে কত আসছে দেখো পি প্লাস টু স্কোয়ার ফোর এ ফোর এ ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার ভি মাইনাস ফোর বি ইজিক্যাল টু ফোর আর টি সো এই হচ্ছে আমার ইকুয়েশন তো আমরা একটু ইকুয়েশনটা মিলাই এটা কোন ইকুয়েশনের সাথে মিলে ফোর এ ডিভাইড বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ভি মাইনাস ফোর বি ইজিক্যাল টু ফোর আর টি আচ্ছা এখানে টু হ্যাঁ ঠিক আছে এটা টু বি হবে সরি টু আর টি অপশন ডি হ্যাঁ এটা সঠিক অ্যান্সার একটু সামিক বলেছিল এখানে টু স্কোয়ার মানে তো ফোর আর এখানে এন বি বিকজ এখানে টু বি এনের ভ্যালু যেহেতু টু সো অপশন হচ্ছে ডি সঠিক অ্যান্সার ছয়ের টি আচ্ছা হ্যাঁ ইতোমধ্যে তোমরা সবাই অ্যান্সার করে ফেলছো নাজমুল হোসাইন হিরো গোলাম রহমান সাব্বির তোমরা দুজনেই বলছো ছয়ের ডি হ্যাঁ তোমাদের অ্যান্সার সঠিক ছিল হ্যাঁ সো এখানে আমাদের শুধু খালি মল নাম্বারটা বের করে নিয়ে সমীকরণে বসাই দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে ওকে এরপরে কোয়েশ্চেন আসি আমরা সাত নম্বর কোয়েশ্চেন নিচের কোন যৌগটি ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে লাল অদক্ষেপণ সরি অদক্ষেপ দে নিচের কোন যৌগটি ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে লাল অদক্ষেপ দে তো ফেলিং দ্রবণ টেস্ট সব তো তোমরা সবাই পড়ছো হ্যাঁ এলডি হাইটের দুইটা টেস্ট ছিল ফেলিং দ্রবণ টেস্ট অ্যান্ড টোলেন বিকারক টেস্ট সো এলডি হাইট যৌগই হচ্ছে এই ফেলিং দ্রবণ টেস্টটা দেয় তো তাহলে যেই যৌগটা হচ্ছে আমার এল ডি হাইট সেটাই হচ্ছে আমার এখানে সঠিক অ্যান্সার আর বেশি চিন্তা করতে হবে না দেখো আমার প্রথম যৌগটা এটা একটা এসি এটা বাদ হ্যাঁ এই যে এটাও হবে না এটা এল ডি হাইট না এটা অ্যালকোহল সো এই হচ্ছে আমার এল ডি হাইট সিম্পল হ্যাঁ সি এস থ্রি সি এস টু সি এইচও এটা যেহেতু একটা এল ডি হাইট আর এল ডি হাইট যেহেতু ফেলিং দ্রবণ টেস্টে তাহলে এই এটাই হচ্ছে আমার কোয়েশ্চিনের সাথে সামঞ্জস্য অ্যান্সার তো সাথের হচ্ছে তাহলে সঠিক অ্যান্সার আমাদের ডি আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে আসি দেখো তোমাদের সুবিধার থেকে সলিউশন দেওয়া আসছে তোমরা দেখে নিতে পারো এরপরে কোয়েশ্চেনে আসি এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখন একটু বিক্রিয়াস হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা আমরা বুঝব তো দেখো এইটা হচ্ছে একটা গ্রিগনার বিকারক আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নেই কো
आर एम जी एक्सर साथे बिक्रियाकारी जौग ए बी हलो नीचे को दुईटा मैं ए बी सम्पर्कित तथ्य को सठीक ठीक है आबो बोली ये एक ग्रिगनार विकारक ग्रिगनार विकारक साथे ए बिक्रिया दुई डिग्री अलकोहल तैरि कर चित्र अनुजाई देखते आर ग्रिगनार विकारक बी जोगर साथ बिक्रिया तीन डिग्री अलकोहल तैरि कर आर इन क्वेश्चन इनफरमेशन देा आज है जो ये टलैन विकारक बिक्रिया कर ले जौटी टलैन विकारक बिक्रिया करना तो हमें ए बी दुटा जौगे सम्पर्कित दुटा सठिक तथ्य हाँ से हिसाब से अन्सार्ट आसपे सो तुम्हारा चाहले ये क्वेश्चनटार अन्सार करते पर हाँ साथे साथ तो देखो ये हमारे ग्रिगनार विकारक ग्रिगनार विकारक साथ्यटा जो कर ले डिग्री अलकोहल पाव जाए से सबाई जानी एल डी हाइट हाँ सो एक एल डी हाइट सी एच थ्री सी एचओ यटार साथ जो हमें ग्रिगनार विकारक आर एम जी एक्सर रिएक्शन घटाब इन प्रेजेंस अफ पानी हमें एक बार ही रिएक्शन देखा जो है से सी एच थ्री सी डबल बोन्ड एच सो एखे जो है एल डी हाइटर साथे डबल बोन भेजिए डबल बोन भेजिए इन्हें अक्सिजें दुईटा हाथ फाँका है और अक्सिजें तरित तो बेसि कार्बनर थे सो एट डेल्टा नेगेटिव और यहाँ हे डेल्टा पजिटिव एन ग्रिगनार विकारक ये पजिटिव अंश ये माइनस नेगेटिव अंश सो हमारे नेगेटिव अंश नेगेटिव अंश कथा जाए पजिटिव अंशर का और पजिटिव अंश जाए कथा नेगेटिव अंशर का एम जी एक्स एरपर आ कि पानी हाँ पानी कि पानी हे पानी तो किच और ओ एच आसते तैना सो ये मैगनेशियम मैगनेशियम हेलाइट सो मैगनेशियम हेलाइट ये हाइड्रोक्सिले साथ बिक्रिया कर मैगनेशियम हाइड्रोक्सि हेलाइट तैरी है तो एम जी एक्स चले जाए एच देखते यहाँ चले आस तो आल्टिमेटली हईल देखो ये कि एक दुई डिग्री अलकोहल कार्यकरीमूलक जे कार्बनर साथ कार्बन सरसर और दुईटा कार्बन साथ सो ता हलो हमार दुई डिग्री अलकोहल हाँ तो तेल ये जौ्यटा कि ये जौ्यटा हे एक एल डी हाइट एरपर आप निर्णय करब जो बी जौ्यटा कि बी जौ्य एम जौ्य जेटा ग्रिगनार विकारक बिक्रिया तीन डिग्री अलकोहल तैरी है सो तीन डिग्री अलकोहल प्रिपारेशने देखी ज्रिगनार विकारक कीटनर बिक्रिया तीन डिग्री अलकोहल प्रिपारेशन जाए ठीक है तो चाहले तुम्हारा हे आठ नम्बर टैंसार करते पर हाँ तो जौ्यटा पाई अलरेडी एक एल डी हाइट ठीक है सो यार हमें कीटन का देखो तो धरे नहीं बी जौ्यटा हे एक कीटन ए रकम एक कीटन प्रोपान तो प्रोपान साथे हमें जो ग्रिगनार विकारक रिएक्शन घटा सेम भाव एखे एक तीन डिग्री अलकोहल तैरी है ये हमारे तीन डिग्री अलकोहल ठीक है सो ता जौ्यटी हे एक एल डी हाइट और बी जौ्यटी हे कीटन तो एन सबाई जानी जो एल डी हाइट क्यों टलैन विकारक टेस्ट दे हाँ तो ये तई बोलते ज टलैन विकारक बिक्रिया करे क्यों बी टलैन विकारक बिक्रिया करे ना तई तो कीटन तो टलैन विकारक टेस्ट देना तैना सो ताखान बुझल जे हे एल डी हाइट और बी हे कीटन तो एन जेटा से जे आर एम जी एक्सर साथ बिक्रियाी ए बी जोगर इनफरमेशन को सठीक देखो अभी जी एकदम सरसर ये तकई बी अपने ए इज एल डी हाइट हाँ सो एखे ए हे एल डी हाइट जेटा प्रथम दिखे निर्णय कर तो बाकी अपशनगुल तक ए बी कार्बक्सिल कम्पाउंड ना इटे ना जो कार्बनिल कम्पाउंड थकतो हतो एब देखो बी इज एल डी हाइट बी तो एल डी हाइट ना बी हे कीटन सो ता ए अपशन है ना ये अपशन हाँ अच्छा बी ट देखिए बी गिवस एलडोल कन्जेशन ना ये ना ओके सो ता सठिक अन्सार हे एक्टाई बी सो जेहतु ए इज एल डी हाइट आदार दैन फर्माल डी हाइट ओके सो आशा करी तुम्हारा सब बुझो आप क्वेश्चने चले आस सल्व देवा तुम्हारे जो सल्वटा देखे नीते पर नय नम्बर क्वेश्चने चले आस देखो सेल रिएक्शन अच्छा एक दुईटा सेल देव आ दुटा ना एक सेल देव आम थे एम टू प्लस एन प्लस एन एटार जो एनोड कैथोडर जो हम जारण विभव देव आटारों जारण विभव देव आ सो एम मेटाले जो जारण विभव क्योंकि ये क्योंकि देखो ये क्योंकि जारण विभव हाँ ये क्योंकि जारण विभव बिकज जारण मैंने कि इलेक्ट्रन छारण तो ये एम थे दुईटा इलेक्ट्रन चले जाए एम टू प्लस होते हैं हमारे जारण विभव सो यो सेम केस एन थे दुईटा इलेक्ट्रन चले जाए एन टू प्लस हो सो एट जारण विभव एख देखो क्वेश्चन की बोलते 
क्वेश्चन टा बोल से एम मेटल एम मेटल की एम मेटल की गेट्स रिड्यूस्ड एक टेस्ट क्या तो क्या थोड़ इस मोर रिएक्टिव देन एन इस लेस रिएक्टिव देन एन माने इखाने एम एर पोरी चोटे चाहिए से एम इखाने की भावे रोल प्ले करते से तो अखोन अमी इखान थे के डिसीजन निबो जे एम एर जारोन बीफब जोतो एन एर जारोन बीफब तथ्य के बेशी तो आम्रा जानी जे जार जारोन बीफब बेशी शेक इन्तु एन और हिसाबे काज करे तो इखाने जे हेतु एन एर जारोन बीफब बेशी ताहले एन होते इखाने एन और हिसाबे काज करे और जार जारोन बीफब कम शेहोते क्या थोड़ी हिसाबे काज करे तो इखाने जे so, this is the technique that we can see the value of the value. Yes, the value of the value of the value of the value is less than the value of the value. The value of the value of the value is less than the value of the value. Let's ask the question. Which value of the value of the value is the value of the value? The value of the value of the value is the value of the value of the value. This is the value of the value of the value. So, you want to answer the value of the value of the value. So, I want to answer the value of the value. आंसर करा शुरू करें। तब हमें स्ट्रक्चर लिखे दीच्छी, तो हमने चाहिए होते हैं आंसर करते पड़ो। हाइड्रोजन साइनाइट, हाइड्रोजन साइनाइट के शंकित क्या मन? इटा, इटा अच्छा हाइड्रोजन साइनाइट शंकित। अखान, आम्रा तो शोभा ही जानी है, जो कार्बन कार्बन डबल बोन एवं ट्रिपल बोन जिकने आसे, शेखने so, this is the triple bond, and this is the pi bond, so this is the bond. Now, let's take a look at C2H6, 2 C, and 6 hydrogen. So, this is the yoga, which yoga is not double bond, but triple bond. So, this is the double bond and triple bond, so this is the same thing, so this is the same thing. So, this is the same thing, C. Okay, sir. Okay, so what do you think about HCHO? So, HCHO is the same thing, so this is the same thing. C double bond O H इखानो देखो double bond है से that means होता है pi bond होना से हाँ तो एक तरह इखाने pi bond होना ही शिरा होता है इथेन अच्छा दोषेरे कॉलम रोमन सब भी बोल सो दोषेर A ना sorry इखाने देखो दोषे C हो ठीक है से hydrogen cyanide हो बे ना क्या नो ये जो देखो carbon एवं nitrogen के मध्य तीन टा bond होना से that means होता है triple bond होना से that means उखाने दो टा pi bond होना से so that's why उसे उखाने � अच्छा कार्यशन करेंगे ना अमरा पूरे क्वेश्चन ही चला रही एक और नंबर क्वेश्चन देखो कि बोल से आइसोटोप शंपर की तो कौन विभिन्न तरी छोटी क्यों है आइसोटोप शंपर की तो आइसोटोप अमरा की जानी ज़्यादा रे पॉर प्रोटॉन शंका शामन ठीक है से आइसोटोप्स आर द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट ओके आइसोटोप्स but different atomic number. अच्छा, same mass number होते हैं कार क्षेत्र थक तो, iso बारेर क्षेत्र थक तो, ठीक है सर? किंतु एक है ना इटा isotope information ना, ठीक है सर? So इटा होते हैं हमारे छोटी के answer, because एक है ना बोल से isotope शंपुर की तो कौन बीबीत्री छोटी ना है, so एक है ना isotopes जे same number होते हैं exist करे तार मध्य इटा छोटी ना, so एक है ना छोटी के answer होते हैं C, एक है ना तो हमारे शामदन दाव कोयला थे के विद्युत उत्पादन के क्षेत्रे कौन टी शॉटिक हीट एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट होए ना मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट होए इंटरनल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कन्वर्ट होए अथवा नन कौन टा शॉटिक कोयला थे के जोखना मैं विद्युत उत्पादन कोरी ये जे चार्टा � कोयला थे के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कौन टी छोटी के, तो हमारे तो हमारे जोन होते दस सेकंड शॉमेड इच्छे, तो दूर तो चोट पड़े आंसर करे फैलो। अच्छा, गोलम रोमन साबिर बोलते हैं सो बारो सी इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, आमित तो हमारे जोन बोलते हैं इटा होते हैं ऑप्शन ए, हीट � इनिशियल स्टेज है आमारों चाहे हीट एनर्जी लग सीलो हीट एनर्जी टा होता है अल्टीमेटली आमादर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कॉन्वर्ट होता है सो एक ना शॉर्टी कैंसर होता है आम्रा पौरे क्वेश्चन है चला आशी पौरे क्वेश्चन मेंस होता है पौरे फैकल्टी आम्रा प्रथम जे क्वेश्चन को ला देखलाम इटा होता
সো প্রথম কোয়েশ্চেন একটা রিয়েকশান দেওয়া আছে আর টু এনএইচ প্লাস নাইট্রাস অ্যাসিড সেখান থেকে তৈরি হয়েছে এক্স প্লাস পানি হ্যাঁ তো এখানে বলছে যে এই যে রিয়েকশানটার উৎপাদ এক্স হলো নিচের কোনটি এক্সের পরিচয় চাইছে এক্সকে হচ্ছে একটা অ্যালকোহল নাইট্রোসো কম্পাউন্ড নাইট্রো কম্পাউন্ড না এলডিহাইড হ্যাঁ তো এই ধরনের যদি এখন কোয়েশ্চেন আসে এই ধরনের যদি কোয়েশ্চেন আসে তোমরা যেটা প্রথমেই করবা সেটা হচ্ছে বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করবা সো এখানে বিক্রিয়াটা আমি যদি সম্পূর্ণ করি তাহলে কেমন হয় দেখো আর টু এনএইচ প্লাস নাইট্রাস অ্যাসিড তো এখানে যে উৎপাদটা হচ্ছে আমাদের এক্স তৈরি হয়েছে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে যে পানি তৈরি হয়েছে এই পানিটা তৈরি করার জন্য তুমি চিন্তা করো পানিটা তৈরি করার জন্য এখানে কি কী লাগবে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন লাগবে দ্যাট মিন্স এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাই দিবা মনে করো এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাই দিস তুমি ঠিক আছে আবার এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাই দিস কারণ দুইটা হাইড্রোজেন লাগবে আমার সো দুইটা হাইড্রোজেন সরাই দিস আর এখান থেকে একটা অক্সিজেন সরাবো তাহলে আলটিমেটলি এখানে থাকে কি এখানে থাকে হচ্ছে আর টু এন হ্যাঁ আর টু এন আর এখান থেকে কিছু থাকতেছে না দেন তার সাথে হচ্ছে এন ও এটা থাকতেছে সো এইরকম একটা যোগ তৈরি হয়েছে এই যোগটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের এক্স সো এক্সের এখানে ইন্টারেকশান চাইছে এক্স আসলে কি হ্যাঁ এটা কি অ্যালকোহল না অ্যালকোহল না এটা কি এলডিহাইড এলডিহাইড তো না এলডিহাইডের মূলক হচ্ছে সিএইচও আচ্ছা এটা নাইট্রো কম্পাউন্ড না নাইট্রোস কম্পাউন্ড তোমরা ইতোমধ্যে বুঝে গেছো হয়তো বা এই যে এন ওটা দেখে এই এন ও মূলকটা কি এটাকে আমরা নাইট্রোস মূলক বলি না সো তাহলে এটা হচ্ছে একটা নাইট্রোস কম্পাউন্ড সো আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি ওকে আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার কোয়েশ্চেন এর সমাধান গেল বি নাম্বার আশা করি তোমরা সবাই বুঝছো এবার হচ্ছে আমরা পরে কোয়েশ্চেনে চলে আসি দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্পাউন্ডস শোস ম্যাটামারিজ এটা কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়েশ্চেন সো আমাদের খুব ভালো মতো বুঝতে হবে নিচের কোন যোগটি ম্যাটামার সমানতা প্রদর্শন করে সো ম্যাটামারিজম কারা দেখায় যারা দ্বিযোজী মূলক তারা হচ্ছে অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ম্যাটামারিজম শো করে এটা খুব ভালো মতো মাথায় রাখো হ্যাঁ আর আরেকটা কিছু ইনফরমেশান আমি দিয়ে রাখি যে সি এন এইচ টু এন এই ধরনের যদি আণবিক সংকেত কখনো পাও এখান থেকে দুই ধরনের যোগ তৈরি করা সম্ভব একটা হচ্ছে এলডিহাইট আরেকটা হচ্ছে কীতন ওকে সো এলডিহাইট হচ্ছে আমাদের এক যোজি একটা কম্পাউন্ড কারণ তার মূলকটা হচ্ছে সিএইচও এটা হচ্ছে দ্বি যোজি কারণ এর দুইটা হাত ফাঁকাস সো যদি কখনো ম্যাটামার সমানো সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই কীটন দিয়ে সম্ভব সেটা হ্যাঁ এবং এই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যে যোগ থাকবে সেখান থেকে ম্যাটামার বের হবে তো আমাদের এখানে যে সংকেতগুলো দেওয়া আছে এই সংকেতগুলো থেকে আমি চিন্তা করব যে এই ধরনের কোনো সংকেত আছে কি না আণবিক সংকেত তো আমি প্রথম অপশনটা দেখি পাঁচ দুগুণে দশ হ্যাঁ মিলে গেছে এবং একটা ও দেওয়া আছে ওকে ফাইন তাহলে এখান থেকে আমাদের ম্যাটামার বের হওয়া পসিবল তারপরে আসি এখান থেকে তাহলে আমরা তো হচ্ছে কীটন তৈরি করতে পারি হ্যাঁ এখান থেকে আচ্ছা আমরা কীটন তৈরি করতে পারি আবার দেখো দ্বিযোজি কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট কম্পাউন্ড এখান থেকেও বের করা পসিবল সি এন এইচ টু এন আচ্ছা এই দুইটা কিন্তু সেম আচ্ছা এ এবং ডি দুইটাই সেম এ এবং ডি দুটাই সেম সো এই দুই জায়গা থেকে কীটন বের হওয়া পসিবল আর কীটনে যেহেতু দ্বিযোজী কার্যকরী মূলক আসে আর দ্বিযোজী কার্যকরী মূলক অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ম্যাটামার সমানও বের করে বের করা পসিবল সো এই জন্য এই দুইটা অপশনই সঠিক হবে ঠিক আছে সো এখান থেকে চিন্তা করবা আর আরেকটা যেটা দেখাতে চাইলাম তোমাদের হচ্ছে সি এন এইচ টু এন যদি এরকম থাকে ও টু এই ধরনের আণবিক সংকেত থেকে যে দুইটা যৌগ বের হওয়া পসিবল এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড একটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে এস্টার একটা হচ্ছে এস্টার আর এস্টার মূলক কি সি ডাবল ও আর দুই পাশে দুইটা হাত ফাঁকা থাকে সো এটাও কিন্তু একটা দ্বিযোজী কার্যকরী মূলক হ্যাঁ দ্বিযোজী কার্যকরী মূলক সো এই দ্বিযোজী কার্যকরী মূলকও তাদের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ম্যাটামার তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা আরও একটা অপশনের দিকে থাকাই সি ফোর এইচ এইট ও টু হ্যাঁ এখান থেকেও কিন্তু আমাদের এস্টার জাতীয় যৌগ বের করা সম্ভব এবং সেটারও ম্যাটামার সমানো সম্ভব তো তাহলে এখানে আসলে তিনটা অপশনই সঠিক হবে সো তো আর এখানে দেওয়া আছে যদিও সমাধান দেওয়া আছে এ সি সো এটাও কিন্তু সমাধানের মধ্যে আসবে ঠিক আছে এ সি টি সো যদিও হচ্ছে এ এবং ডি এর মধ্যে কোনো একটা মিস্টেক হয়েছে আসলে এখানে অ্যান্সার হইতো টোটাল দুইটা আচ্ছা আমরা পরে কোয়েশ্চেনে চলে আসি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলছে খাদ্য প্রিজারভেটিভ হিসাবে কোনটির অতিরিক্ত উপস্থিতি মানব দেহে ক্যান্সারের জন্য দায়ী হ্যাঁ খাদ্য প্রিজারভেটিভ হিসাবে তো এখানে দেখো চারটা অপশান আছে সোডিয়াম বেনজোয়েট সাইট্রিক অ্যাসিড সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং পটাশিয়াম সোরবেট সো এই চারটা অপশনের মধ্
উপস্থিতি মানব দেহে ক্যান্সার তৈরির জন্য তাই ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একটা ক্যানমূলক কোয়েশ্চিন টাইপ হ্যাঁ তো আমরা তোমরা হচ্ছে জেনে রাখো যে সোডিয়াম নাইট্রেটের অতিরিক্ত উপস্থিতি মানব দেহে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে আচ্ছা আমরা চার নম্বর কোয়েশ্চিনে চলে আসি চার নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে লা সাতেলের নীতি লা সাতেলের নীতি প্রযোজ্য নয় হ্যাঁ নিচের কোনটির ক্ষেত্রে লা সাতেলের নীতি প্রযোজ্য নয় তোমরা তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ বিক্রিয়াটা আর বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে আমাদের অনেক পরিচিত যেমন হচ্ছে আমরা এই বিক্রিয়াটা দেখছিলাম তাপ উৎপাদিত আভারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়াটাও দেখছিলাম এই বিক্রিয়াটাও আমাদের চেনা জানা তবে এখানে আমাদের কাছে এই বিক্রিয়াটা ফ্যামিলিয়ার না এখন ফ্যামিলিয়ার না বলে হচ্ছে সেটা কি প্রযোজ্য হবে কি না সেটা বুঝবো কীভাবে এটা বোঝার একটা টেকনিক হইল যে লা সাতিলের নীতি প্রযোজ্য হবে কি না সেটা একটা বোঝার টেকনিক হইলো দেখো এগুলো সবগুলো হচ্ছে যদিও আমাদের জানা চেনা জানা ধরো তুমি জানো না এই বিক্রিয়াগুলো তাহলে এখানে একটা অবজারভেশন হইতেছে যে এই পাশে উৎপাদটা হচ্ছে আমার গ্যাসের স্টেটে আর এই পাশে বিক্রিয়গুলো হচ্ছে আমাদের সলিড স্টেটে সো তাদের ভৌত অবস্থাগুলো সেম কিন্তু না হ্যাঁ সো এটা একটা চেনার একটা টেকনিক বলতে পারো সো এখান থেকে তুমি সিদ্ধান্তে আসতে পারো যে এটা কিন্তু লাশে তেলের নীতিতে হচ্ছে প্রযোজ্য হবে না হ্যাঁ সো আর এগুলো হচ্ছে গ্যাসের স্টেটে আসে এবং সবগুলোই হচ্ছে লাশে তেলের নীতির জন্য প্রযোজ্য সো এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি সরি ডি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার চারের ডি আচ্ছা হ্যাঁ গোলাম রহমান সাব্বির বলছো চারের ডি সঠিক অ্যান্সার ওকে আমরা পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে আসি দেখো মৃদু এসিড তীব্র ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় ব্যবহারের উপযোগী নয় কোন নির্দেশকটি সো আমাদের কি বলছে মৃদু এসিড এবং তীব্র ক্ষার তো এই ধরনের কোয়েশ্চিন পারার জন্য আমি কিছু বিষয় বা টেকনিক হচ্ছে তোমাদের সাথে শেয়ার করি যদি দেখো এরকম কিছু বলে যে মৃদু এসিড মৃদু এসিড তীব্র ক্ষার মৃদু এসিড তীব্র ক্ষার এই ধরনের প্রশমন বিক্রিয়ার এই ধরনের প্রশমন বিক্রিয়ার এটার সলিউশনটা কী নেচারের হবে যেহেতু খারটা তীব্র তাহলে খারিও নেচারের হবে আর খারিও নেচার যেহেতু হবে তার পিএইচের ভ্যালুটা সাথের থেকে উপরে হবে না আর আমরা জানি যে ফ্যানোলথ্যালিন এবং থাইমোল ব্লু ফ্যানোলথ্যালিন এবং থাইমোল ব্লু পিএইচ ইজ ইকাল টু আট থেকে অলমোস্ট টেন এই ধরনের পরিসরে তারা বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে তা তাহলে যেহেতু আমার সলিউশনটা খারিও নেচারের আর পিএইচের মান এই পরিসরে পরিবর্তন হয় আর এই পরিসরে বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে ফ্যানোলথ্যালিন এবং থাইমোল ব্লু তাহলে এই ধরনের ট্রাইট্রিশনে আমাদের যেটা উপযুক্ত নির্দেশক সেটা হইতেছে ফ্যানোলথ্যালিন ফ্যানোলথ্যালিন অ্যান্ড থাইমোল ব্লু এবার আমাদের যদি কোয়েশ্চিনটা এমন থাকতো যে মৃদু এসিড না হয় যদি তীব্র এসিড হইতো হ্যাঁ তীব্র এসিড আর মৃদু খার তীব্র এসিড মৃদু খারের ক্ষেত্রে যে সলিউশনটা হইতো সেই সলিউশনটা কিন্তু অ্যাসিডিও নেচার হইতো বিকজ এখানে অ্যাসিডটা হচ্ছে তীব্র যেহেতু অ্যাসিডটা তীব্র এবং সলিউশনটা হচ্ছে আমার অ্যাসিডিও তাহলে তার পিএইচের ভ্যালুটা সাতের থেকে অলেজ কম থাকবে তাহলে সাতের থেকে কম থাকে এই রকম পরিসরে তারা বর্ণ পরিবর্তন করবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে মিথাইল অরেঞ্জ এবং মিথাইল রেঞ্জ যারা কি না দুর্বল অ্যাসিড এবং তারা হচ্ছে ওই তিন থেকে পাঁচ বা তিন থেকে সাড়ে চার এই ধরনের একটা রেঞ্জে তারা বর্ণ পরিবর্তন করে তো তাহলে এই ধরনের টাইট্রেশনে যে সুইটাবল নির্দেশকগুলো হচ্ছে সেটার মধ্যে দুইটা হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ অ্যান্ড মিথাইল রেড মিথাইল অরেঞ্জ আর একটা হচ্ছে মিথাইল রেড ওকে সো এই দুইটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউনিভার্সিটিতে আসার মতো তো এখন আমরা হচ্ছে কোয়েশ্চিনটা ফেস করি এখানে কি বলছে মৃদু এসিড এবং তীব্র খারের প্রশমন বিক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত নির্দেশক নয় কোনটি হ্যাঁ উপযোগী নয় তো আমরা তো জানি যে মৃদু এসিড তীব্র খারের জন্য উপযোগী হইতেছে ফ্যানোলথ্যালিন থাইমোল ব্লু সো এখানে ফ্যানোলথ্যালিন থাইমোল ব্লু দুটোই আছে হ্যাঁ উপযোগী তাহলে নয় কোনটি সেটা হচ্ছে এই যে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল অরেঞ্জ কার জন্য উপযোগী মিথাইল অরেঞ্জ কিন্তু তীব্র এসিড এবং মৃদু খারের জন্য উপযোগী ওকে সো এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তোমরা ভালো মতো এটা খুব ভালো মতো হচ্ছে মনে রাখবা আর আশা করি তোমরা সবাই বুঝছো পাঁচের তাহলে সি এন সি অ্যান্সার না পাঁচের হচ্ছে বি অ্যান্সার ওকে গোলাম রহমান সাব্বির বলছো পাঁচের সি না পাঁচের সি না পাঁচের বি অ্যান্সার ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে হ্যালোজেন গ্রুপে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন প্রবণতা কাজ করে হ্যালোজেন গ্রুপে কারা কারা আছে সো হ্যালোজেন গ্রুপ হচ্ছে আমাদের সতেরো নম্বর গ্রুপ ঠিক আছে সতেরো নম্বর গ্রুপে কারা কারা আছে ফ্লোরিন আছে ফ্লোরিন আছে ব্রোমিন আছে আয়োডিন আছে তাই না সো এটা হচ্ছে আমাদের সতেরো নম্বর গ্রুপ সো সতেরো নম্বর গ্রুপে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধি মানে হচ্ছে উপর থেকে নিচে নামা আর যতই আমি উপর থেকে নিচে নামবো একটা করে শেল এড হবে 
তো একটা করে যদি শক্তি স্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা একটু একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো অ্যাটমিক সাইজ ডিক্রিজেস না অ্যাটমিক সাইজ তো ডিক্রিজ করবে না বিকজ শক্তি স্তর যত বৃদ্ধি পাবে আমাদের আকার তত বাড়তে থাকবে সো এটা হচ্ছে এটা হবে না আমরা হচ্ছে পরেরটা দেখি টেন্ডেন্সি টু লুজ ইলেকট্রন ডিক্রিজেস না ইলেকট্রন লুজ করার কোনো ডিক্রিজ টেন্ডেন্সি থাকে না বিকজ যত সেল বাড়ে তো এখানে লুজ বা ইনক্রিজ কোনোটাই হয় না প্রতি বরং হচ্ছে বাড়তে থাকে নতুন করে হচ্ছে শক্তি স্তর আসে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকে সো লুজ করার কোনো টেন্ডেন্সি নাই ইলেকট্রন এফিনিটি ইনক্রিজেস ইলেকট্রন আসক্তি কোনো বাড়ার চান্সেস নাই বিকজ শক্তি স্তর বাড়তেছে আচ্ছাদন প্রভাব বাড়লে ইলেকট্রন এফিনিটি কমে ঠিক আছে বাড়ে না আয়নাইজেশন এনার্জি ডিক্রিসেস মানে ইলেকট্রন আসক্তি হ্রাস পায় এখন আমি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস এখানে একটা ইলেকট্রন ছিল এই নিউক্লিয়াসের সাথে এই ইলেকট্রনের আসক্তি বা অ্যাট্রাকশন যত একটা ইলেকট্রন যদি এখানে থাকে তার অ্যাট্রাকশন কিন্তু অনেক কমে যাবে সো আমি যখন উপর থেকে নিচে আসি শত নম্বর গ্রুপে তখন হচ্ছে একটা করে নতুন শক্তি স্তর অ্যাড হয় এবং সেই ইলেকট্রনের সাথে নিউক্লিয়াসের দূরত্ব বৃদ্ধি পায় এর মানে হচ্ছে সেই ইলেকট্রনকে সহজেই আমার আয়নিত করা যাবে বিকজ কারণ তার ম তার এবং নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন কম যেহেতু অ্যাট্রাকশন কম সেহেতু এখানে আয়নাইজেশন এনার্জিও গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে আমাদের ডিক্রিজ করতে থাকবে সো এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি ডিক্রিসেস আমরা হচ্ছে সাত নম্বর কোয়েশ্চিনে চলে আসি আচ্ছা একটা বিক্রিয়া দেখতেছি এই বিক্রিয়া দেখো একটা কম্পাউন্ড নেওয়া হয়েছে কোন কম্পাউন্ড এই কম্পাউন্ডটা বলা হয় নাই ঠিক আছে সো সেই কম্পাউন্ডের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নেওয়া হয়েছে পটাশিয়াম আয়োডাইড আয়োডিন এবং বলা হয়েছে যে ফাইনালি যে প্রোডাক্ট তৈরি হইল তার ইয়োলো পিপিটি পাওয়া গেছে তো এই পরীক্ষাটি কোনটি এবং তার মাধ্যমে কোন কার্যকরী গ্রুপ চিহ্নিত করা হয় ঠিক আছে সো পরীক্ষা দেখে তোমরা হয়তো কিছুটা আইডিয়া করতে পারছো যে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড আয়োডিন এই ধরনের হচ্ছে যৌগুলো দেখে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যে এটা হচ্ছে আয়োডোফর্ম টেস্ট আমরা যে আয়োডোফর্ম টেস্ট করতাম আমরা আয়োডোফর্ম বা হ্যালোফর্ম তৈরি করতাম সো আয়োডোফর্ম কি হইতো সি এইচ আই থ্রি এই হচ্ছে আমাদের আয়োডোফর্ম ঠিক আছে সো আয়োডিন দেখো এখানে আয়োডিন ইউজ করা হয়েছে এখানে যদি ক্লোরিন ইউজ করা হয়েছে তাহলে ক্লোরোফর্ম তৈরি হইতো তাই না সো এটা হচ্ছে প্রথম তো টেস্টটা হচ্ছে আয়োডোফর্ম টেস্ট অ্যান্ড হচ্ছে এই গ্রুপটা দেখো এখানে বলছে তার মাধ্যমে কোন কার্যকরী গ্রুপ নির্ণিত কর চিহ্নিত করা হয় যে সি এইচ থ্রি সিও সো আমরা আয়োডোফর্মটা আয়োডোফর্ম বা আয়োডোফর্ম টেস্ট বা হ্যালোফর্ম টেস্টটা একটু দেখার চেষ্টা করি সি এইচ থ্রি সিও ছিল সিও এর সাথে এখানে কোনো হাইড্রোজেন থাকতে পারত অথবা কোনো একটা অ্যালকাল গ্রুপ থাকতে পারে ঠিক আছে তার সাথে হচ্ছে যদি আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা শক্তিশালী খার নিতে পারি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও নিতে পারি অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডও নিতে পারি তার সাথে এখানে পটাশিয়াম আয়োডাইড দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে হচ্ছে আয়োডিন দেওয়া হয়েছে সো আলটিমেটলি যেটা তৈরি করে আমাদের একটা আয়োডোফর্ম তৈরি হবে আয়োডোফর্মটা তৈরি হবে এই যে একদম বাম্পাশে যে মিথাইলমূলকটা আছে এখান থেকে হ্যাঁ সো এখান থেকে সি এইচ আই থ্রি এই যে এটা তৈরি হবে সো এটা হচ্ছে একটা আয়োডোফর্ম টেস্ট অ্যান্ড এই আয়োডোফর্ম টেস্টের মাধ্যমে এই গ্রুপটা অ্যাসাইল গ্রুপটা নিশ্চিন্ত করা যায় সি এইচ থ্রি সিও গ্রুপ ওকে সো আশা করি হচ্ছে তোমরা সবাই বুঝতে পারছো সাত নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে আসি তোমাদের জন্য সলভ দেওয়া আসছে সলভ দেখে নিতে পারো আচ্ছা আট নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা চলে আসি দেখো এখানে নিচে আট নাম্বার কোয়েশ্চেন অর্গানিক পলুটেন্ট একটা অর্গানিক পলুটেন্ট আছে অর্গানিক পলুটেন্ট মানে কি যে কোনো প্রকার জৈব যৌগ হইতে পারে ঠিক আছে যে কোনো প্রকার জৈব যৌগ চিন্তা করে না তার সাথে আমি অক্সিজেনের রিয়েকশান দিয়েছি টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিতে আমাদের তৈরি হইতে তৈরি হয়েছে এক্স সেই সাথে তৈরি হয়েছে হচ্ছে পানি তো এখানে কী কোয়েশ্চেন করছে যে উৎপাদিত এক্স যৌগটি কি আমাদের এখানে এই রিয়াকশানের মাধ্যমে যে এক্স যৌগটা তৈরি হয়েছে সেই এক্স যৌগটা কী সেটা বলছে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এইচ সিও থ্রি বা কার্বনিক অ্যাসিড কোনটা তো এখন একটা অর্গানিক পলিটিনটের সাথে যখন আমি দহন বিক্রিয়া ঘটাই তখন কিন্তু আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হয় তোমরা সবাই জেনে আসছো যে কি করতাম আমরা মনে আছে যে মিথেন ধরো মিথেনের দহন বিক্রিয়া ঘটাইলাম সো মিথেনের দহন বিক্রিয়া তোমরা দেখছো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি তৈরি হয় এখন মিথেন কি মিথেন একটা কিন্তু একটা অর্গানিক সাবস্টেন্স বা অর্গানিক কম্পাউন্ড সো এখানে যে অর্গানিক পলিটেন্ট বলছে একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডেরই কথা বলছে যখন আমি একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডের অক্সিজেন উপস্থিতি দহন করাই
সেটা আমি এখন ইজিলি বলতে পারি সেটা হচ্ছে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড দেখো একটা সেল দেওয়া আছে একটা সেলের সংকেত নিম্নলিখিত গ্যালভানিক সেল সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য সো এই হচ্ছে আমাদের একটা সেল সো এই সেল সম্পর্কিত হচ্ছে কোন তথ্যটি সঠিক সেটা চাইছে আচ্ছা সরি তো এই চারটা অপশন এই চারটা অপশনের মধ্যে একটা সঠিক অপশন হবে সো এই সেলে দেখো জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস হয়েছে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস মানে হচ্ছে জিঙ্ক ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে কি হয় তার জারণ হয় এখানে দেখো কপার টু প্লাস থেকে কপার হয়েছে কপার টু প্লাস থেকে কপার কীভাবে হইলো দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হইলো সো তাহলে যেহেতু সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তার হয়েছে বিজারণ তাহলে একজনের জারণ হয়েছে একজনের বিজারণ হয়েছে ওকে এতটুকুই হচ্ছে আমি সেল থেকে ইনফরমেশান পাই এখন কি কি লিখা আছে একটু পড়ি দেখো দ্য জিঙ্ক ইলেকট্রোড ইজ দ্য ক্যাথোড তো যার জারণ হয় সে সেটা কি হচ্ছে ক্যাথোডে হয় না ক্যাথোডে হচ্ছে বিজারণ হয় তাহলে এই অপশানটা ভুল সো এটা হচ্ছে না অক্সিডেশন টেক্স প্লেস অ্যাট দ্য কপার ইলেকট্রোড এই অক্সিডেশন মানে হচ্ছে জারণ কপার ইলেকট্রোডে কি জারণ হয় কপারে হচ্ছে তো কপার এটা তো ক্যাথোড আর ক্যাথোডে হচ্ছে বিজারণ হয় সো রিডাকশন হয় অক্সিডেশন হয় সো এটা হচ্ছে সঠিক না আমরা পরের অপশানটা দেখি দ্য রিয়েকশান জিং টু প্লাস প্লাস কপার এরকম একটা রিয়েকশান এস স্পুনটেনিয়াস স্পুনটেনিয়াস মানে কি শতস্ফূর্ত তো এই রিয়েকশানটা কি শতস্ফূর্ত হয় কি না একটা রিয়েকশান শতস্ফূর্ত হচ্ছে কি না সেটার জন্য আমাদের সেলের ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে আমাদের ই সেলের ভ্যালু লাগবে তো ই সেলের ভ্যালু সম্পর্কে দেখেন এখন কোনো ইনফরমেশান নাই যেহেতু নাই আপাতত আমরা এই অপশানটা পোস্ট রাখি আমরা একটু পরের অপশানে ট্রাই করি যে পরের অপশানটা হয় কি না দেখো ডি নাম্বার ইলেকট্রন ফ্লোস ফ্রম জিঙ্ক ইলেকট্রোড টু কপার ইলেকট্রোড মানে বলছে যে যে এখানে একটা ইলেকট্রোড আছে অ্যান্ড এখানে একটা ইলেকট্রোড আছে সো ধরো এটা হচ্ছে জিঙ্ক ইলেকট্রোড আর এটা হচ্ছে কপার ইলেকট্রোড সো জিঙ্ক ইলেকট্রোড থেকে কপার ইলেকট্রোডে আমার হচ্ছে ইলেকট্রনের ফ্লো হয় কি না সেটা বলছে হ্যাঁ এটা ফ্লো হয় বিকজ দেখো জিঙ্ক তো দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় ঠিক আছে না সো জিঙ্ক যখন দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে সেই ইলেকট্রন কে গ্রহণ করবে সেই ইলেকট্রন কিন্তু কপার গ্রহণ করবে কপার টু প্লাস যেই সলিউশনে কপার টু প্লাস আয়নটা আছে সেই কপার টু প্লাস আয়ন সেই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপারে পরিণত হবে আর জিঙ্ক কী করবে জিঙ্ক এখানে দুইটা ইলেকট্রন টেক করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হবে সলিউশনে চলে যাবে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের সিনারিও ছিল যেট দ্যাট মিন্স হচ্ছে জিঙ্ক ইলেকট্রোড থেকে কপার ইলেকট্রোডে কিন্তু ইলেকট্রনের ফ্লো হয় সো আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি হ্যাঁ তো ইলেকট্রন ফ্লোস জিঙ্ক ইলেকট্রোড টু কপার ইলেকট্রোড আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছ আচ্ছা আমরা পরে কোয়েশ্চনে চলে আসি দুইশো পঞ্চাশ মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ বানাতে কতটুকু সোডিয়াম কার্বনেট প্রয়োজন ওকে তো এটা কি ধরনের কোয়েশ্চেন এটা খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন আমাদের এখানে পরিমাণ চাইছে ডাব্লিউর ভ্যালু চাইছে তাই না কি কি দেওয়া আছে কনসেনট্রেশন দেওয়া আছে কনসেনট্রেশন কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 মোল মোলার সরি এবং ভলিউম দেওয়া আছে ভলিউম কত দুইশো পঞ্চাশ মিলি লিটার আর কিছু দেওয়া আছে আচ্ছা আর কিছু দেওয়া নেই ওকে ডাব্লিউ চাইছে তো আমরা এই এই ধরনের কোয়েশ্চেন কীভাবে সলভ করি আমরা একটা সূত্র জানি এস ইজ ইকাল টু থাউজেন্ড ইন্টু ডাব্লু ডিভাইডেড বাই এম ভি সো এখানে ডাব এখান থেকে ডাব্লুর ভ্যালু আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেট করে নিব ঠিক আছে সো এস এম ভি ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড তো এখানে এস এম ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটা একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সো তোমরা সবাই ক্যালকুলেশন করতে পারো জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 এম এম কি হচ্ছে মলিকুলার মাস বা আণবিক ভর এখন সোডিয়াম কার্বনের আণবিক ভর কত সোডিয়াম কার্বনের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় আর ভলিউম ভলিউম হচ্ছে এখানে দুইশো পঞ্চাশ মিলি লিটার সো এখানে দুইশো পঞ্চাশ মিলি লিটার বসাবা অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড সো এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা যেটা অ্যান্সার পাবা সেটা হইতেছে অপশন এ টু পয়েন্ট ওকে সো এটা হচ্ছে অ্যান্সার খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন ছিল জাস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলেই আমাদের হচ্ছে পরিমাণটা বের হয়ে যাচ্ছে ওকে আশা করি হচ্ছে তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আমরা পরে কোয়েশ্চেনে চলে আসি দেখো টুয়েলভ নম্বর কোয়েশ্চেন পটাশিয়াম পেন্টাক্লোরাইড যৌগটির জ্যামিতিক আকৃতি কীরূপ পটাশিয়াম পেন্টাক্লোরাইড ওকে তো জ্যামিতিক আকৃতি কীরূপ হয় এটা আমরা হচ্ছে আমরা শঙ্করায়ন থেকে দেখতাম তাই না তো একটা যৌগের শঙ্করায়ন কি সেটা থেকে হচ্ছে আমরা তার জ্যামিতিক আকৃতির ডিসিশন নিতাম যেমন আমি বলি যেমন হচ্ছে আমরা যেটা এসপি শঙ্করায়ন যাদের হয় তাদের সরলৈখিক হয় যাদের এসপি টু তাদের হচ্ছে সমতলীয় ত্রিকোণাকার যাদের এসপি থ্র
তাই না আর যাদের হচ্ছে এসপি থ্রি ডি শঙ্করায়ন যাদের এসপি থ্রি ডি শঙ্করায়ন তাদের হচ্ছে পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিডীয় হইত পঞ্চভুজীয় পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিডীয় হ্যাঁ এসপি থ্রি ডি যাদের শঙ্করায়ন তাদের এটা হয় এটার ইংরেজি হচ্ছে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল ঠিক আছে ওকে তো তাহলে এখানে আমরা অপশনে দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল অক্টাহেড্রাল ট্রাইগোনাল প্ল্যানার অ্যান্ড টেট্রাহেড্রাল সো আমরা প্রথম অপশনটাই দেখতেছি যে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল এটা হচ্ছে পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিডীয় হ্যাঁ তো এটার জন্য হইতে হবে এসপি থ্রি ডি যদি অক্টাহেড্রাল হইতে হয় তাহলে শঙ্করায়ন হইতে হবে এসপি থ্রি ডি টু টেট্রাহেড্রাল ট্রাইগোনাল প্ল্যানার একইভাবে হচ্ছে ওগুলোর জন্য আমরা পাবো কিন্তু তার আগে আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হইতেছে পটাশিয়াম পেন্টা ক্লোরাইটের শঙ্করায়নটা আসলে কি শঙ্করায়ন থেকেই না আমরা ডিসিশন নিব যে আকৃতিটা কেমন হবে তো আমরা শঙ্করায়ন নির্ণয়ের একটা সূত্র শিখছিলাম যে এক্স ইজিক্যাল টু হাফ ভি প্লাস এম মাইনাস সি প্লাস এম সো এই হচ্ছে আমাদের সূত্র তো ভি কি ছিল আমরা যে যোগটা নিচ্ছি সেই যোগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা তো এই পটাশিয়াম পেন্টাক্লোরের কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে ফসফরাস আর ফসফরাসের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা ওকে এম কি ছিল এম হচ্ছে এক যদি পরমাণু সংখ্যা তো পটাশিয়াম পেন্টাক্লোরাইডে এক যদি পরমাণু সংখ্যা কয়টা পাঁচটা সো তাহলে প্লাস ফাইভ সি কি ছিল সি ছিল ক্যাটায়নের সংখ্যা এখানে কোনো ক্যাটায়ন আছে লাইক পি সি এল ফাইভ প্লাস উপরে কি এরকম কিছু আসে নাই বা মাইনাস কিছু আছে এ মানে হচ্ছে এনআইনের সংখ্যা সো এখানে আমার এনআইনের সংখ্যাও নাই সো তাহলে এই দুইটার ক্ষেত্রেই জিরো জিরো ওকে তো তাহলে এটার রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের ফাইভ ফাইভ প্লাস ফাইভ টেন টেন ডিভাইডেড টু ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ হলে এক্সের মান ফাইভ হলে আমাদের শঙ্করায়ন কি হয় এস পি থ্রি ডি হয় যেটার আকৃতিটা হচ্ছে ড্রাইগোনাল বাই পিরামিডাল ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার সো এইভাবে হচ্ছে আমরা একটা যৌগ থেকে তার শঙ্করায়নটা আগে নির্ণয় করব সূত্র দিয়ে তারপরে তার শঙ্করায়ন থেকে আমরা হচ্ছে আকৃতিটা কী রূপ হবে এটা ডিসিশন নিব আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ওকে আমরা পরে কোয়েশ্চিনে চলে আসি প্রবলি লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কোনো স্থানে ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে নিচের কোনটি হ্যাঁ তো একটা পরমাণু আছে লাইক হচ্ছে সোডিয়াম পরমাণু সো এই সোডিয়াম পরমাণুর হচ্ছে চারিদিকে ইলেকট্রন পাওয়ার যে সম্ভাব্যতা সেই সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে নিচের কোনটি আই পি সাই স্কোয়ার ওর সাই তো আমরা সবাই এই দুটো টার্ম সম্পর্কে অলরেডি জানি এই সাই মানে হচ্ছে একটা তরঙ্গ ফাংশান ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একটা তরঙ্গ ফাংশান আর এই যে সাই স্কোয়ার এই সাই স্কোয়ার হচ্ছে সেটা যেটা হচ্ছে একটা পরমাণুর চারিদিকে ইলেকট্রন পাব কি না বা ডেন্সিটি কতটুকু হবে বা কীরকম হবে সেটা হচ্ছে নির্দেশ করে সো এই হচ্ছে সাই স্কোয়ার অ্যান্ড এটাই হচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্সার আমাদের পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কোনো স্থানে যদি আমি ইলেকট্রন পাব কি না সেটা বোঝা যায় এই সাই স্কোয়ার দিয়ে ঠিক আছে সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে সি সো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো অপশন তোমাদের জন্য সলভ দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো পরবর্তীতে সো সেই সাথে হচ্ছে আমাদের আজকে ক্লাস এখানেই শেষ হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজ মুজিবুর রহমান মেরি টাইম ইউনিভার্সিটির আমরা হচ্ছে একুশ বাইশ সেশনের প্রশ্ন সমাধান দেখলাম রসায়ন অংশের এবং দুইটা ফ্যাকাল্টির এফিও এস এবং এফিটি সো তোমরা যারা ইতোমধ্যে হচ্ছে প্রিপারেশান না শুরু করছো তারা হচ্ছে জয়কলির মেরি টাইম এইট বইটি সহায়ক হিসেবে রাখতে পারো এবং সেই সাথে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস বাড়াইতে থাকো সাত এবং আট এপ্রিল বেশি দেরি নেই তোমাদের শীঘ্রই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে সো তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা আজকের এই ক্লাসটি এখানেই আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসটা উপভোগ করছো সো ধন্যবাদ সবাইকে